ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಮೂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮರುವಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಕುರಿತು ಬಿ ಎಲ್ ಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ನರರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಸಂದರ್ಶಕರು ಸವಿತಾ ದೇಶಮುಖ್ ಪ್ರಿಯ ಕೇಳುಗರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಿಂತಲೂ ಅಪರೂಪವಾದ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾನವರಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯು ಬರಬರುತ್ತಾ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೆನಪು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ರೋಗವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಜಮೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದರೆ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬಹುದು ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೂ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಗವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರ ತೊಂದರೆಗಳು ಯಾವುವು ಹಾಗೆ ಅದರ ನಿವಾರಣೆ ಏನು ಅಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ್ ನರರೋಗ ತಜ್ಞ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ನೆನಪು ಹಾರುವಿಕೆ ಡಿಮೆನ್ಸಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ಅಥವಾ ನೆನಪು ಹಾರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಹೈಯರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಮೆದುಳಿನ ಹೈಯರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಮೆನ್ಶಿಯಾ ನೆನಪು ಹಾರುವಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೆದುಳಿನ ಹೈಯರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೈನಂದಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪು ಹಾರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪು ಹಾರ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಇಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬರ್ ಬರ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆ ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟು ಏನೋ ನೆನ್ಪು ಹಾರ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಜ್ಞಾಪಕನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಬರ್ ಬರ್ತಾ ನಾವು ಕಳ್ದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ಆಫರ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ತರಗಳು ಇವೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂತ ಡೆಮೆನ್ಶಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹಾರುವುದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಲ್ದೇ ಡೆಮೆನ್ಶಿಯಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಮನ ಇಡುವಿಕೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯವಾಹಕ ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಅದಲ್ದೇ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದೇ ಒಂದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವರ್ಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಕೋಶ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೋಗುವ ವಿಜುವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಹೋಗುವ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಡೆಮೆನ್ಶ ಅಂತ ಹೇ
ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಕಡೆ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಟ್ರೀಟೇಬಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂರೋ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಅಂಗ ಅವನ ಮೆದುಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರುವಂತಹ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳದಾಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಷಂಟ್ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ ದಲ್ಲಿ ಬರುವತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಅದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಏಜ್ ಇಸ್ ದನ್ ಆಫ್ ದ ವಯಸ್ಸು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ನಾನ್ ಮಾಡಿಫೈಬಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷವರೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತನಕ ಬರ್ತ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೋಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನೇ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಈ ಅರವತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ತುಂಬಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವಯಸ್ಸವ್ರು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆನ್ಸೆಟ್ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ಏಜ್ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ತರ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟ್ರೀಟೇಬಲ್ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ವಿಟಾಮಿನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿಟಾಮಿನ್ ಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಕುಲರ್ ಇವೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದರ್ ನ್ಯೂರೋ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಸ್ಟಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ರೋಗದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯ ಇದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ನೀವು ಹೇಳದಾಗೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಟ್ರೀಟೇಬಲ್ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ವಿಟಾಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿಟಾಮಿನ್ ಬಿ ಒನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರೀಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಟಾಮಿನ್ ಇ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟ್ರೀಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಯಂಗರ್ ಆನ್ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ಆನ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಅದರ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡೆಮೆನ್ಶಿಯಾ ಪರ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಥವಾ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಹೆಸರು ಅಲ್ಜೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದಲ್ದೇ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಡೆಮೆನ್ಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಂಟೋ ಟೆಂಪೋರಲ್ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ಸಬ್ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ಇದು ಹೆಸರುಗಳು ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳು ಅಲ್ಜೈಮರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಲ್ಜೈಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಜೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಜೈಮರ್ ಅಲೋಸ್ ಅಲ್ಜೈಮರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನ್ಯೂರೋ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ
ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಟೋಲ್ ಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ತಿಂಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅವರು ಫೋರ್ ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಚಲನೆಯ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಚಲನೆಯ ಆಮೇಲೆ ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಫೇಸ್ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಫೇಸಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಫೇಸಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರು ನೋಡಿರೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ ನೋಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅದ್ರ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತೀರ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಡೇಜಾವೋ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಂತ ಅಥವಾ ಒಂದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಬರೋದು ಕೂಡ ಇದ್ರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಯಾವ ಭಾಗ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಏನು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದೋ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೊದ್ಲಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಿ ನೆಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿ ನಾನು ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದೀನಿ ನೋಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡನೇದು ನ್ಯೂರೋ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಡೆಲೂಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹ್ಯಾಲೋಷನೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಲೂಜನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋಷನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ್ಯೂರೋ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಾನ್ ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನರ ರೋಗ ಲಕ್ಷ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆಮೇಲೆ ನರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಈ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋದಾಗ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಬರೀತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆ ನೆನಪಾರ್ತಾರೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕುಕ್ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೇ ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೊದ್ಲು ನಾವು ಏನೇನು ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಏನೇನು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಕೆ ಸಹ ಪದಗಳು ತಗೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಇದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ವಿಧಾನನೇ ಒಂದು ಇಟ್ ಟೆಲ್ ಮೆದಳಿನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಮೆನ್ಶಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಮೆನ್ಶಿಯಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಿಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಡೀಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪದ ಬಳಿಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರ ಮೆಮೊರಿ ಇಶ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಶಬ್ದ ಸಂಗ್ರಹಣ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಟ್ರೋಪ್ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಾಪಸ್ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಬರಬಹುದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಹಂತ ಎರಡು ಹತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಂತ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ
ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೋನ್ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಳಲ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಾ ಈಗ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಈ ತರ ಈ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅವರ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ತರ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಲ್ದೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಈ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಈ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲ ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಹಣ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಒಳಪಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ ಮೋಕ ಅಂತ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾಗ್ನಿಸಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರದ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಮರಿ ಅಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಆ ಸ್ಕೋರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೋಕಾದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಡಿಮೆನ್ಶ ಇದೆಯಾ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇದೆಯಾ ಸಿ ಬಿ ಆರ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಮೋಕಾದಿಂದ ದಿಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಅಂತ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೇಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೀರಾ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಎರೇಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಈ ಮೆಮೊರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇವರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಕೊಡುವಂತ ಉತ್ತರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ ದ ಮಿನಿ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕಾದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮಾಡಿದವರು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದವರು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ವೆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಟಲ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಚ್ಚ ಮಾನಸಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಡಿತ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿತಕ್ಕಂತ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದರದ ಅಲ್ಜಿಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಜಿಮರ್ಸ್ ಅಲ್ದೇ ಬೇರೆ ಈ ಡೆಮೆನ್ಶಿಯ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಕ್ಕಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂರೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂರೋ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅರ್ಹರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ನಾವು ಎಂ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ಹೂ ಆರ್ ಎಟ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋ ಮುಂದೆ ಅವರು ಒಳಲ್ಪಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಡಾಕ್ಟರೇ ಈಗ ಅದರ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ನೀವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ಡೆಮೆನ್ಶಿಯಾ ಟ್ರೀಟಬಲ್ ಡೆಮೆನ್ಶಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರಣಗಳ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ನಾನ್ ಟ್ರೀ
ಇದೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಯೋಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಈ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯ ಈ ನೆನಪು ಹಾರುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೆನಪಿಡಿ ಪ್ರಿಯ ಕೇಳುಗರೆ ಈ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟೇಬಲ್ ನಾನ್ ಟ್ರೀಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರದೇ ಇರುವಂತೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಾಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಪಡದಂತೆ ನೀವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥ್